que todos los nicaragüenses se sientan esperanzados, a pesar de haber nosotros abandonado áreas geográficas y áreas poblacionales, a pesar de la reubicación de cientos de miles de nicaragüenses a otras zonas alejadas de su hábitat natural, el apoyo del pueblo ahora que estamos reiniciando esta ofensiva se ha mantenido y en algunas áreas no solo se ha mantenido sino que es mucho mayor. La guerra de guerrillas o ningún movimiento guerrillero puede sobrevivir si no cuenta con el apoyo del pueblo. Esta lucha que nosotros llevamos desde 1981 ya ha cumplido seis años y estamos por cumplir los siete años de lucha. Un, hemos tenido altos y bajos en la ayuda americana. Se nos ha cortado, se nos ha vuelto reiniciado a dar, se nos ha vuelto a dar y la lucha se mantiene por dos factores muy importantes. Por el apoyo del pueblo nicaragüense a los comandos de la libertad y por el coraje y la valentía del nicaragüense que está luchando con las armas en la mano. Correcto. ¿Qué el, porcentaje, coronel, este, tiene el del pueblo ahora mismo de, el apoyo para la SDN? consideramos que eh, solo a un 20% está en una forma u otra apoyando el sanderismo. El 80% está en, en contra. contra del sistema. Por supuesto que hay que convertir esta este rechazo al régimen en una actitud más beliberante, más beligerante y ese es precisamente el trabajo de los combatientes. Las acciones militares nuestras van a llenar de esperanza y van a alentar a los nicaragüenses a involucrarse más. La lucha apenas ha comenzado. Llevamos ya tres meses de haber reiniciado la lucha en octubre del año pasado nosotros teníamos 60 acciones mensuales. Ahora estamos teniendo 60 acciones de combate, sí. choques sí. de diferentes índoles semanales. Estamos ya llegando casi a los 300 combates mensuales. Sí, Esta bueno. cifra va a sobrepasar. Sí. El desgaste que genera... 300 combates en diferentes partes del territorio nicaragüense, mensuales. La movilización de una gran cantidad de tropas a lo largo de todo el territorio nacional. Y la presión sobre el régimen sandinista es de tal forma pues que en las condiciones que se encuentra el régimen sandinista actualmente, de primero un caos económico, la escasez de alimentos, la escasez de los artículos de primera necesidad, más el repudio del pueblo nicaragüense, más el, aisla, el aislamiento internacional que ha comenzado en Centroamérica y va a continuar en el resto de países de América Latina y en Europa, eh, creemos pues que el régimen sandinista va a llegar, si la lucha se mantiene, si conseguimos el apoyo que hemos recibido y, y ese apoyo se continúa, no creemos que el régimen sandinista pueda aguantar más de dos años. Eh, nosotros estamos optimistas, tenemos gran fe y gran confianza en los combatientes de la libertad, en su patriotismo, en su heroico sacrificio. Correcto. Y lo mejor que puede hacer el exilio nicaragüense es darle su respaldo a este movimiento que ha llevado la lucha por casi siete años cumplidos, heroicamente en contra de todas las fuerzas del comunismo internacional, prácticamente eh, solos con su patriotismo, solos con su coraje y su valentía. Eh, creo que es el momento de que los nicaragüenses eh, den el apoyo y apoyen moralmente a los no, no, de la